ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് വയനാട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഞാൻ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ദശാംശ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വില ഈ ഇതിന് ഈ ക്രിയയുടെ വില എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദശാംശ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളെയും നമ്മൾ മൂന്ന് ദശാംശ കൂടുതലുള്ളത് മൂന്നാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് നമുക്കത് മൂന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ പൂജ്യത്തിനാണ് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമായി ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമായി ഇവിടെ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് താഴെ ഇപ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് എന്ന് വരും ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മേലെ നോക്കാം മേലെ പൂജ്യത്തിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമായി ഒമ്പതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദശാംശമായി പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ട് പോകണം അപ്പം തൊ അപ്പോൾ അവർക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ കുത്തിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നായി ഇവിടെ പൂജ്യം ഇട്ട് ഇടുമ്പം മൂന്നായി അപ്പോൾ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടും കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡു നടുവിൽ അതുപോലെ ഇടുക ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് എന്നുള്ള ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഒന്നേ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഏതാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നായി രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടായി അപ്പോൾ താഴെ പന്ത്രണ്ട് നീട്ടി ഓക്കെ ഇതേപോലെ മേലെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നായി അപ്പോൾ അറുപത് എന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ രണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ അറുപത് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പഴയ പോലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഹരിക്കണം അതുപോലെ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ദശാംശമായി അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് തന്നെ എഴുതാം എട്ട് എന്ന് എഴുതാം മേലെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും പൂജ്യത്തിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമായി നാലിൻ്റെ ഒരു ദശാംശം നാലിൻ്റെ മുന്നിലാകുമ്പം രണ്ട് ദശാംശം അപ്പം രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം കൂട് ഓക്കെ അപ്പം നാല് ബി എട്ട് നീട്ടി ഓക്കെ ഇൻഡു ഇവിടെ നോക്കാം മേലെ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം അത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനം കണ്ടതാണ് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് മൂന്നാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം ഇവിടെ പൂജ്യത്തിനാണ് ഒന്നാവും പൂജ്യത്തിന് രണ്ടാമത് പൂജ്യത്തിനാണ് രണ്ടാവും മൂന്നാമത് പൂജ്യത്തിനാണ് മൂന്നാവും മൂന്നായി ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ നടുവിലാകുമ്പോൾ ഒന്നാവും ഒരു ദശാംശം മുന്നോട്ട് പോയി ഏഴിൻ്റെ ഇവിടെ ആകുമ്പം രണ്ട് ദശാംശം മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം പോകുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നോക്ക് വരാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ദശാംശ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ മുപ്പത് ബൈ ഒന്ന് ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ തൊണ്ണൂറ് നട്ടി ഇനി ഗുണിച്ച് എഴുതുക മുപ്പത് ഇൻ അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഇൻ അഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ഓക്കെ ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം ഹരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഹരണം തന്നെയാണ് ഹരണം എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി എൺപതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഇത് ഹരണമാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ ഒന്ന് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ എൺപത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹരണം വരുമ്പോൾ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നാണ് പറയുക ആ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്ക് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് ഓർത്താൽ മതി തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് മാത്രമേ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഹരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഒന്ന് ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊണ്ടാവും തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ബൈ അൻപതിന് തിരിച്ചിടുക നൂറ്റി അൻപത് മേലെയും ഒന്ന് താഴെ ആയിട്ടിടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും ആണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി എൺപത് പതിനെട്ടിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ടാണ് കുളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ഒരു സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി എൺപതിനോട് നൂറ്റി എൺപതിന് ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ളതിനോട് ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുക ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ളതിനോട് പൂജ്യം ചേർക്കുക പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതിനോട് പൂജ്യം ചേർക്കുക നൂറ്റി അൻപതായി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക ഓക്കെ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചിൻ്റെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടിയത് ഒരിക്കലും ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പതിനെട്ട് നൂറ്റി നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇരുപതിനൂറ്റി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പൂജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ വരുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുള്ള പദം ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് വരുമ്പം ഏത് സംഖ്യയിലാണ് കൂടുതൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുള്ളതെന്ന് നോക്കുക അല്ല കൂടുതൽ ദശാംശങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ട് ഭാഗത്ത് മുന്നേ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് മുന്നിൽ കുത്തിട്ടിട്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അങ്ങനെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇവിടെ ചേർത്ത് ചെയ്ത് നൂറ്റി അപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴായിരം ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് ഇത്ര ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഓ താങ്ക് യു